ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எஜு பார்க் எ பார்ட் டு விஸ்டம் இன்னத்தை டோபிக் ஹிஸ்டரியான அதிலே ப்ரீ ஹிஸ்டோரிக் எரையான நம்ம இந்த டிஸ்கஸ் செய்யன் போகுது ஆன்சியன்ட் ஹிஸ்டரியில் சில காரியங்கள் நமக்கு ஒன்று நோக்கம் ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரீ ஹிஸ்டரி വളരെ പ്രാചീനമായ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ യാതൊരു തെളിവുകളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു റെക്കോർഡും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനോ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രീ ഹിസ്റ്ററി കാലഘട്ടങ്ങൾ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക്ക് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ആർക്കിയോളജിയുമായി വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് എന്താണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ആർക്കിയോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ടെക്സ്റ്റുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്രഫി എന്താണ് എപ്പിഗ്രഫി എപ്പിഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആൻസിയൻ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊത്തു പണികൾ അതായത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ബുക്കും പേപ്പറൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കല്ലിലും ശില്പങ്ങളിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേകതരം ലിപികളും മറ്റുമൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റ പഠനശാഖയാണ് എന്ത് എപ്പിഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റുകളുടെയോ എപ്പിഗ്രഫിയുടെയോ നോമിസ്മാറ്റിക്കിൻ്റെയോ എന്താണ് നോമിസ്മാറ്റിക്ക് അതായത് നാണയ നിർമ്മാണങ്ങൾ സോ നാണയം നിർമ്മിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും അവരെങ്ങനെയാണ് ആ റൂൾസൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്നും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആർക്കിയോളജി പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്ക് ആർക്കിയോളജി പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സിവിലൈസ് സിവിലൈസ്ഡായ രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും നാല് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം ഒന്ന് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് മീസോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ആൻഡ് ദ മെറ്റൽ ഏജ് ഈ മെറ്റൽ ഏജിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രൗൺസ് ഏജ് രണ്ട് അയൺ ഏജ് അടുത്തത് പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതായത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിലുള്ള വാക്കുകളോ അതിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തരം സ്ക്രിപ്റ്റുകളുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സൊക്കെ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാല കാലഘട്ടങ്ങൾ അതായത് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സും ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസും പിന്നെ മറ്റു ടെക്സ്റ്റുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക അടുത്തത് പാലിയോഗ്രഫിയാണ് പാലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓൾഡ് റൈറ്റിങ്സ് അതായത് പഴയകാല ലിപികളെക്കുറിച്ച് അതായത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിന്നെ ആൻസിയൻ്റ് റെക്കോർഡ്സിലുമൊക്കെയുള്ള ഇൻ ഓൾഡ് റൈറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനമാണ് എന്ത് പാലിയോഗ്രഫി പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സീനോ സോയിക് എറ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സിനോസോയിക് പീരീഡ് തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഭൂമിയുടെയും ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെയും കടലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രൂപം ഈ ഒരു രീതി ഫോമുലേറ്റായിട്ട് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങളായിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിനോ സോയിക് പീരീഡ് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു സിനോസോയിക് പീരീഡിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റയൊരു പാഞ്ചിയ എന്നൊരു ഭൂഖണ്ഡമായി ഉണ്ടായിരുന്നതായും അതിന് ചുറ്റും വലിയൊരു സമുദ്രം അതായത് പന്തലാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സമുദ്രം നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നീടാണ് പയ്യ പയ്യെ ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം അകന്ന് ദൂരേക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയത് അല്ലേ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഈ ഒരു സിനോസോയിക് പീരീഡിനെ രണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടെഷ്വറി പീരീഡും അടുത്തത് ക്വാട്ടർണറി പീരീഡും നമുക്ക് ടെഷ്വറി പീരീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ടെർഷ്യറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഏകദേശം അറുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുതൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ
ഈ ഒരു ഇറയ്ക്ക് എൻഡിങ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു മെറ്റീറോയിഡ് വന്ന് മെറ്റീറോയിഡ് വന്ന് വീണതിന് ശേഷമാണ് അതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ പീരീഡാണ് നമ്മുടെ ടെർഷ്യറി പീരീഡ് അന്നത്തെ ആ ഒരു ഉൽക്കാപനത്തോടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സ്പീഷ്യസുകൾ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ടെർഷ്യറി പീരീഡിനെ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായി നമുക്ക് തിരിക്കാം ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ ഈപോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ പാലിയോസീൻ ഏപോക്ക് ആണ് ഈ പാലിയോസീൻ എപ്പോക്കിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുൻപ് മുതൽ അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പാലിയോസീൻ ഇപ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ ഏകദേശം പത്ത് മില്യൺ പത്ത് മില്യൺ വർഷങ്ങളായിരുന്നു ഈ പാലിയോസീൻ ഇപ്പോക്കിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഈ പാലിയോസീൻ ഇപ്പോക്ക് തുടങ്ങിയതും അവസാനിച്ചതും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഈവൻസുകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ദിനോസറുകളെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടും രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വൻകരകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അതായത് നേരത്തെ കൂടി ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന വൻകരകളൊക്കെ പതിയെ തെന്നി മാറി 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 ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി അതായത് ഒന്ന് ഡെനോസേഴ്സിനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൻകരകളൊക്കെ പരസ്പരം തെന്നി മാറി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയതും ഇതാണ് രണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഈവൻസ് ഏത് പാലിയോസീൻ എപ്പോക്കിൽ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ പാലിയോസീൻ എപ്പോക്കിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി പുതിയ ഒരു എപ്പോക്കായ യോസീൻ എപ്പോക്ക് തുടങ്ങുകയായി ഈ ഇയോസീൻ ഇപ്പോക്ക് തുടങ്ങിയത് അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരുപാട് മാമൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹോഴ്സ് ബാറ്റ് വേല് തുടങ്ങിയ ആനിമൽസൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് മില്യൺ ഇയേഴ്സോടെ ഈ ഇയോസ് എപ്പോക്ക് അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒലിഗോസീൻ എപ്പോക്ക് തുടങ്ങുകയായി ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് വരെയായിരുന്നു ഒലിഗോസീൻ എപ്പോക്കിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഈ ഒലിഗോസീൻ എപ്പോ ആണ് മാറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം പഴയ കാലത്തിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ യോസീൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ കാല രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ജീവചര്യ ജീവിതചര്യത്തിൽ നിന്ന് അതായത് വളരെയധികം കാടന്മാരായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ജീവിതചര്യയിൽ നിന്നും അവർ വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡായി ഒരു മോഡേൺ എക്കോ സിസ്റ്റം ഓഫ് മ്യൂസിയൻ അതായത് മ്യൂസിയൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡേൺ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒലിഗോസീൻ എപ്പോക്ക് ഈ ഒലിഗോസീൻ എപ്പോക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഗ്രാസ് ലാൻഡിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചതോടു കൂടി എന്തായി ട്രോപ്പിക്കൽ ബ്രോഡ് ലീവ്സിന് ഡിഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായി കുറവുണ്ടായി അടുത്തത് മിയോസീൻ എപ്പോക്കാണ് ഈ മിയോസിൻ എപ്പോക്ക് തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂ സീൻ എപ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാസ് എ ടൈം ഓഫ് വാമർ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കെൽഫ് ഫോറസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡും ഒക്കെ വളരെയധികം എക്സ്പാൻഡ് ആയിരുന്നു അടുത്തത് പ്ലിയോസിയൻ ആണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ആണ് നമ്മൾ പ്ലിയോസിൻ എപ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോണ്ടിനൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും ഒരുപാട് ദൂരം ഒഴുകി മാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ സെവറൽ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ഒരുപാട് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ഒക്കെ രൂപം രൂപപ്പെടുകയും പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക
ഹോമോ എന്ന ജീനസ് അഥവാ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡേൺ ഹ്യൂമൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് പ്ലിയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിയോസീൻ എപ്പോക്കിലായിരുന്നു ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസിൽ നിന്നും മോഡേൺ ഹ്യൂമനിലേക്കുള്ള ഒരു രൂപാന്തരം നടന്നത് പ്ലിയോസീൻ പീരീഡിലായിരുന്നു അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് ടൂൾസ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് കല്ലും മൂർച്ചയുള്ള കല്ലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ടൂൾസ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്ലിയോസീൻ കാലഘട്ടം ഇനി കോട്ടണറി പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ കോട്ടണറി പീരീഡിലാണ് ടൂൾ ടെക്നോളജി വളരെയധികം പുരോഗമനം പ്രാപിച്ചത് ഈ ഒരു കോട്ടണറി പീരീഡിനെ വീണ്ടും രണ്ട് ഡിവിഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജിയോളജിക്കൽ എപ്പോക്കായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലേസ്റ്റോസീൻ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് പ്ലേസ്റ്റോസീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഹോളോസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ മുതൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്ന് വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഹോളോസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഹോളോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഹോളോസീൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ലേസ്റ്റോസീൻ ജിയോളജിക്കൽ എപ്പോക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പ്ലേസ്റ്റോസീൻ പീരീഡിൽ വേൾഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മുഴുവൻ വളരെയധികം താന്നു പോയത് എന്താണ് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ഏജിന് കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ് ഏജ് പരമ്പരയ്ക്ക് തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഐസ് ഏജ് തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവുകയും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടി വന്നത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പിന്നീട് ഈ ഐസ് ഏജ് പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചത് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഐസ് ഏജിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷത്തോടു കൂടി പുതിയ ഒരു എപ്പോക്ക് തുടങ്ങുകയായി അതാണ് ഹോളോസീൻ എപ്പോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഹോളോസീൻ എപ്പോക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോളോസീൻ എപ്പോക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യൽ ജിയോളജിക്കൽ എപ്പോക്ക് എന്നാണ് ഈ പ്ലേസ്റ്റോസീൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹ്യൂമന് വളരെയധികം ബയോളജിക്കലായുള്ള എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ആൻസിയൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്